ஊச்சி இவ்வளோ பவரா நேற்று <laughs> <laughs> நம்ம தோசை சுடுறப்போ மாவு கல்ல பிடிக்காம வரணும் என்ன பண்ணுவோம் என்ன ஊற்றுவோமா அதே மாதிரி தான் நம்ம அவனை பிடிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக உடம்புல என்ன டேஸ்ட் வந்திருக்கான் சயின்டிஃபிக்காக சொல்லணும்னா ஃப்ரிக்ஷனை யூஸ் பண்ணி எஸ்கேப் ஆயிருக்கான் ரெண்டு பொருட்கள் ஒன்னோட ஒன்று காண்டாக்டில் வர்றப்போ இந்த ரெண்டு கடையில் ஒரு ஃபோர்ஸ் ஒன்று உருவாகும் இந்த ஃபோர்ஸை தான் நம்ம வந்து ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு டேபிளில் கிளாஸ் ஒன்று இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் என்னதான் அந்த கிளாஸ் பார்க்க ஸ்மூத்தாக இருந்தாலும் மைக்ரோஸ்கோப் வழியே அதை பார்க்குறப்போ இந்த மாதிரி நிறைய மேடு பலம்லாம் இருக்கும் இது டேபிள் சர்ஃபேஸில் உள்ள மேடு பள்ளத்தோட லாக் ஆகிறதுனால உருவாகிற ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸால் தான் டேபிளை விட்டு வலுக்காம இந்த கிளாஸ் வந்து ஒரே இடத்துல இருக்கு இந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இல்லை அப்படின்னா டேபிள் விட்டு வலிக்கு இந்த கிளாஸ் கீழே விழுந்துடும் பொதுவாக டயர்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பேட்டர்ன்ஸ் நீங்கள் கவனிச்சிருப்பீங்க இந்த பேட்டர்ன் இருக்கிறது காரணமே வந்து ஃப்ரிக்ஷன் அதிகப்படுத்துறதுக்காக தான் சப்போஸ் நம்ம ஒரு பைக்கில் போயிட்டு இருக்கும்போது பிரேக் அடித்தோம் அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து வலுக்காமல் இருக்கணுங்கிறக்காக தான் இந்த பேட்டர்லாம் இருக்கு நம்ம ரொம்ப நாள் வந்து இந்த டயரை மாற்றாமல் ஓட்டிட்டு இருக்கிற பட்சத்தில் இந்த பேட்டர்லாம் தேஞ்சிரும் இப்போ நம்ம ரோட்டில் போயிட்டு இருக்கும்போது பிரேக் அடித்தோம் அப்படின்னா ஈஸியாக வலுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா வலுக்கிறது வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஃப்ரிக்ஷன் கம்மியாக இருந்ததுன்னா ஈஸியாக வலுக்கிடும் இதனால் நம்ம பைக் டயர்லாம் வந்து கரெக்டான டயத்தை வந்து மாற்றிடணும் இல்லைனா பயங்கர டேஞ்சரஸ் ஆகிடும் இந்த ஃப்ரிக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து சர்ஃபேஸோட ரஃப்னஸை மட்டும் பொறுத்து இல்லை சர்ஃபேஸில் உள்ள மாலிக்யூல்ஸை பொறுத்து இருக்குது ஒரு சர்ஃபேஸ் உள்ள மாலிக்யூல் இன்னொரு சர்ஃபேஸ் உள்ள மாலிக்யூல் வந்து அட்ராக்டும் பண்ணலாம் அல்லது ரிப்பலும் பண்ணலாம் அட்ராக்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷனுங்கிறது ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ரிப்பல் பண்ணிச்சு அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷனுங்கிறது கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஃப்ரிக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு பொருளோட ரஃப்னஸ் அண்ட் அந்த பொருளில் உள்ள மாலிக்யூல்ஸ் இது ரெண்டையும் பொறுத்து மெட்டீரியலுக்கு மெட்டீரியல் வந்து மாறுபடும் இந்த ஃப்ரிக்ஷனை வந்து நம்ம தமிழில் உராய்வு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஃப்ரிக்ஷன் இல்லாமல் நம்மளால் நடக்க முடியாது சாப்பிட முடியாது எழுத முடியாது சிம்பிளாக சொல்ல போனோம் அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷன் இல்லாமல் நம்மளால் வாழவே முடியாது ரெண்டு பொருட்கள் ஒன்னோட ஒன்று காண்டாக்டில் வர்றப்போ அது எந்த அளவுக்கு வலுக்கும் அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஃபேக்டர் தான் நம்ம வந்து கோபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கோபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷனோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோலேருந்து ஒன்றுக்குள்ளே இருக்கும் சப்போஸ் இந்த கோபிஷன் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் அல்லது ஜீரோ பாயிண்ட் டூலாம் இருந்தது அப்படின்னா அந்த ஃப்ரிக்ஷனுங்கிறது கம்மியாக இருக்கும் ஈஸியாக வலிக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் அதுலேயே ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன்லாம் இருந்தது அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷனுங்கிறது ஜாஸ்தி ஸோ வலுக்கிறது வந்து கம்மியாக இருக்கும் நம்ம வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற சாதா டைல்ஸுக்கும் பாத்ரூமில் யூஸ் பண்ணுற டைல்ஸுக்கும் உள்ள கோபிஷன் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா வேறு வேறு இருக்கணும் பாத்ரூமில் யூஸ் பண்ணுற டைல்ஸோட கோபிஷன் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவனுக்குள்ள இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த டைல்ஸ் வந்து வலுக்காமல் இருக்கும் இப்போ நம்மகிட்ட ஷூ போட்ட ஒருத்தர் இருக்கார் அண்ட் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைல்ஸ் தரங்க இருக்கு இப்போ அந்த டைல்ஸ் தரங்களுக்கும் இந்த ஷூ போட்ட இவருக்கும் இடையில எவ்வளோ கோபிஷன் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இவரோட மாஸ் என்னங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும் அதை நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சி வச்சிருக்கோம் நார்மலாக வீட்டுக்கு போகிற ஒரு டைல்ஸில் இந்த டெஸ்ட்டை பண்ணிவிட்டு கோஃபிஷன் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் என்ன வருதுன்னு பார்த்தலாம் இந்த கோஃபிஷன் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷனை நம்ம கண்டுபிடிக்க நமக்கு இந்த ஷூ போட்டிருக்க ஆள் இந்த டைல் மேலே எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறாரு அப்படிங்கிறது தெரியணும் ஃபோர்ஸோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா எஃப் சீக்குவல் டு எம்ஏ இதில் எம்முங்கிறது ஷூ போட்டிருக்க ஆளோட மாஸ் அதை நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ஒரு வெயிங் மிஷினில் செக் பண்ணி கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இந்த ஆள் மேலே கிராவிட்டியை தவிர வேறு எந்த ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகாததுனால ஆக்சல்ரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டியான நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயரை ஏழு அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதை ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம்னாலே எவ்வளோ ஃபோர்ஸை டைல்ஸ் மேலே இவர் கொடுக்குறாரு அப்படிங்கிறது நம்ம கிடச்சிரும் இந்த ஃபோர்ஸை தான் நம்ம வந்து நார்மல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கோஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷனை நம்ம கண்டுபிடிக்க ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோ
அப்படி டிவைட் பண்ணி கிடைச்சது தான் நமக்கு இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இதே டெஸ்ட்டை நம்ம பாத்ரூம் டைல்ஸில் வச்சு பண்ணுறப்போ கோஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷனோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக கிடைச்சிது முன்னாடியெல்லாம் வீட்டுக்கும் பாத்ரூமுக்கு வந்து சேம் டைப் ஆஃப் டைல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க இப்படி யூஸ் பண்ணுறப்போ பாத்ரூமில் நிறைய பேர் வலிக்கி விட்டு விழுந்திருக்காங்க இதுக்கு அப்புறம் தான் பாத்ரூம் யூஸ் பண்ணுற டைல்ஸோட கோஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குங்கிறத ரியலைஸ் பண்ணிவிட்டு பாத்ரூமுக்குன்னு தனியாக டைல்ஸ் தயாரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ பாத்ரூமுக்கு வந்து நம்ம டைல் சூஸ் பண்ணுறப்போ சரியான டைல் சூஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஃப்ரிக்ஷனை நம்ம வந்து நிறைய ஸ்போர்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதில் முக்கியமான உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா வழுக்கு மரம் இந்த வழுக்கு மரத்தில் மேலே ஏறுறவங்க வந்து ஈஸியாக ஏறக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ஃப்ரிக்ஷனை கம்மி பண்ண வந்து என்ன தடை வச்சுருப்பாங்க அதனால் வந்து அதில் ஈஸியாக ஏற முடியாது இன்னொரு நல்ல உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேரம் போர்டு இந்த கேரம் போர்டில் காயின்ஸ் எல்லாம் ஈஸியாக மூவ் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஃப்ரிக்ஷனை கம்மி பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம பவுட்ரு யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம விளையாட வந்துருக்க கேமும் ஃப்ரிக்ஷன் சம்மந்தப்பட்டது தான் மறுபடியும் சயின்ஸ் யூஸ் பண்ணி எஸ்கேப் ஆயிட்டாங்களா பிளே சோ ஃபுட்பால் இதுதான் சென்னையில் இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப பெரிய பிளே ஏரியா உள்ள சோ ஃபுட்பால் இது நம்ம சென்னையில் சோழிங்கலூரில் இருக்கு நீங்கள் ஃப்ரீ டைமில் இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வந்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஃபார் புக்கிங் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் உள்ள லிங்கை கிளிக் பண்ணி புக் பண்ணிக்கோங்க